ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു കോഴിക്കോട് ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ വത്സലയുണ്ട് വത്സലയുടെ ഒരു അയൽവാസിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുവാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിമിസസൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മതിലുകളൊക്കെ നന്നായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്രയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അതിനൊക്കെ ഫണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഈ കാര്യത്തിനില്ല ഇത്രയും കാലം നമ്മളിവിടെ ആയിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പുകാർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഫംഗ്ഷൻസ് പിറന്നാൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ടു ഡി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബേസിക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗാർഡനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അകത്തേക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം ഇത് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഉള്ളിലത്തെ ഫോട്ടോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി പോയി വന്നിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ മേനോൻ സ്മാരക ഒരു ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല അവിടെ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒന്നും കൂടെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ ഒരുപാട് ബുക്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടു ഡി തിയേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിലിം ഷോ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിലിം ഷോ അവർ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണ് അതിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരസ്പര സഹായനിധി തുക കൈമാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവരും മുമ്പിൽ നടന്നു പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നടന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വന്ന് പോയി കണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇരുവശത്ത് നമ്മൾ നന്ന നന്നായിട്ട് പേൾ ഗ്രാസൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടത്താൻ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സൗകര്യമില്ല എങ്കിലും അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഊഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി എല്ലാ സംഗതികളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങിയെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിത്തരാം ഞങ്ങൾക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു നല്ല കലാഹൃദയമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നി കാരണം ഇത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഒരു എന്താ പറയുക രാജസ്ഥാൻ മേളയുണ്ടായിരുന്നു സി എസ് ഐ ഗ്രൗണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് കയറി അപ്പോൾ കുറേ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും മേടിച്ചു സാരിയൊക്കെ മേടിച്ചു എല്ലാവരും പട്ട് സാരികളൊക്കെ ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചില ഡ്രസ്സുകൾ അതായത് ഡ്രസ്സ് സാരികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പേര് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം
അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ അതുപോലെ നൈറ്റുകൾ പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ രാജസ്ഥാനി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഗതികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങേണ്ടവർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഇതുപോലത്തെ ബ്ലൗസ് പീസസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്ലൗസ് പീസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അധികം വിലയൊന്നുമില്ല ടു സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിൽ സാരികളുണ്ട് കുർത്തീസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് കുർത്തീസ് റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തി ഒരുപാടുണ്ട് ടോപ്പ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്താണ് സ്റ്റിച്ചിങ് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണെന്നുള്ളത് എഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അജ്രക്ക് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല 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 ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ക്ലോത്തുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുർത്തിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരികൾ വാങ്ങിയവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പത്ത് പത്ത് പതിനെട്ട് ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ആഭരണങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമിറ്റേഷൻ ആഭരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി എഷ്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കുറച്ച് തരും കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പേശി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിലയൊക്കെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസ് ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിലയൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് വിലയൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളയും മാലയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ അവസാനിക്കാറായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളയൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല വളകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായി അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചാർജ് കയറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നവൻ എല്ലാവരും അവനെ ഏട്ടാ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വയസ്സന്മാരൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും സൗഗന്ധേട്ട ലാലേട്ട എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്നാപ്സൊക്കെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി ഒന്നിച്ചൊരു ഫിലിം കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് പറയുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു കൈരളി കെ ടി ഡി സിയുടെ കൈരളി ശ്രീ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നത് രോമാഞ്ചം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എത്രത്തോളം രസിച്ചു എന്നറിയില്ല പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുട്ടികളുടെ മനസ്സുള്ളവരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏതായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കളിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഫിലിമൊക്കെ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കണ്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടിയിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുറേ സ്നാപ്സൊക്കെ എടുത്തു ലാലേട്ടനെ കൊണ്ട് കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ചു ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ആട്ടോ അവനെ കൊണ്ട് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാണാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകി ഇപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത്തവണ നമ്മുടെ പരസ്പര സഹായനിധി കിട്ടിയത് രജന ടീച്ചർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഭാഗം ഒരു ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡാണ് ഓഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കാരപ്പറമ്പിലുള്ള ഒരു ഫുൾബാറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരും പാട്ടും സദുരൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു പോയത് വളരെ മെല്ലെ അധികം ശബ്ദമൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ആർ ടി ഒയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പാട്ടും ഒക്കെ പാടി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്നെ ഈ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലാണ് അതുവരെ ആർക്കും ഇവരെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സുജാത ടീച്ചർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മുട്ടുവേദനയൊന്നും ആർക്കും കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഓടിച്ചാടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഹോർമോൺസൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ശരിക്കും ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ശരിയാവില്ല അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഹോർമോൺസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടഴിച്ച് വിടുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഇനിയും ഇതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോസ് തുടർന്നും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പുറകിൽ കുപ്പിക്കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുജാത ആ കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഡാൻസ് എങ്കിലും കുപ്പിക്കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മടക്ക യാത്രയിലും നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും പാട്ടും പൂത്തും സദ്യയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോന്നു വീട്ടിലെത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്ത് എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തീരുന്നവരാണല്ലോ സ്ത്രീകൾ അധികവും അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ചരിതാർത്ഥിയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാസവും യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗഗന്ധേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ കേട്ടോ നല്ല വയ്യനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക നല്ല രസമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു അത് അവിടെ കുപ്പിക്കളി തുടരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഡാൻസാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും അപ്പോൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന